財布を持ったまま害虫さんが消えたりしたら怖いですよねさらに損してしまうのは<音声>を始めてしまうことですこんにちはベンネですメルカリ物販を始めて7年今はスイスに住みながら海外で物販を回している私なんですがどうしてそんなことができるのかというと作業を害虫化して物販を自動化しているからなんですねいやいや私はまだメルカリも始めていないのに害虫化なんて早すぎると思われた方はちょっと待ってくださいむしろ今日の話はこれから物販を始められる方にこそ知っていただきたいお話なんですねどうしてかというとスタート時点でこの害虫化を前提に始めるかどうかでスタート後の収入額も仕事量も使える時間も大きく変わってくるからです最初に知っておかないと損だとも言い切れますねなぜなら私がその損をした一人だからです今日の動画では物販を自動化させるまでの流れそれからこれまであったトラブルなどを踏まえて注意点なども含めて全てを解説していこうと思います動画の最後には初心者のスタートについても触れていきますのでぜひ最後までご覧になってくださいね今メルカリ物販をはじめとする物販を副業や本業にして在宅で仕事をする人がとても増えました物販に取り組む人たちは3種類に分かれます一つは出品や梱包などの物販作業を請け負い出来高制で報酬を受け取る人たちもう一つは自分で仕入れて販売して物販利益を 100% 得る人たち最後の一つは人を雇って作業を任せ物販利益から報酬を渡す人たちです皆さんはどのタイプになって働きたいと思いますか報酬を受け取って作業をする人たちは物販外注です作業単価はそれぞれですが平均的には一件数十円から100円くらいの出来高制であることが多いですね例えば一つの出品単価が100円だとしてそれで月3万円稼ごうとすると毎月300出品になりますので毎日かなりの作業時間が必要になります次に自分で仕入れをして販売する人たちは普通に個人で物販を行っている人ですリサーチが必要かどうかによって初心者が出せる利益額は大きく変わりますがリサーチ不要な物販であれば初心者なら1日3時間から4時間ぐらいで月10万円を目指すことができます慣れてこれれば1人でも月20万円から30万円ぐらいを稼ぐ人はいますが私の経験上30万以上を1人で稼ぐのはかなりの労力が必要になりますし大変ですそして月10万円稼いでいたとしても、まあ、旅行とか病気とかこう通常運転と違う日というのが入ると売り上げが下がるので売り上げをキープするための作業のキープというのはそんなに楽ではありません最後は人を雇う人たちつまりは一番最初に言った物販外注に報酬を払う側の人です外注が受け取る利益は1件数十円程度でも1件の利益というのは数百円から数千円中には数万円になるものもありますから外注の作業量が増えれば増えるほど利益は増えていきます一般社会で生きてきた私たちは通常雇われるということはあっても雇うということは少ないですよねだから雇うなんてどうしたらいいかわからないという人がほとんどだと思いますが実は案外個人でも人を雇うというのは難しくはありませんどこで雇うのかというとクラウドソーシングというサイトを使いますメインのクラウドソーシングでいうとクラウドワークスやランサーズでいずれも登録無料で気軽に外注募集できるというのがいいですねただし注意点もありクラウドソーシングで物販の外注を募集するときは文言に注意しなければいけません例えばクラウドソーシングでは代理出品の募集と書いてしまうと規約に違反してしまうので出品外注の仕事内容を事細かに記載してしまうと募集投稿自体が通らなかったり投稿が削除されたり最悪アカウントが使えなくなってしまうということもありえますジモティや地域情報誌への投稿で近くに住んでいる人から外注を探すという方法もありますジモティで募集をかける場合には個人事業主届けを出している必要がありますが外注化するステージになればそれなりに利益は上がっているはずなので届けを出してもいい頃だと思います
最近では詐欺案件を避けるためにこの募集投稿の審査が厳しくなっているということもあり最初の外注さんを見つけるのがスムーズではないかもしれませんが1人いい外注さんが見つかると案外口コミでそれが広がって外注さんが増えていくということはよくあります。私もママ友の間でこの仕事の話が広がっていって外注さんの友達とか家族などこう次々と外注さんが見つかっていきました最初は自分の家族にお願いして手伝ってもらうのも一つの方法ですね人を雇うう難しさととといいのはは実は働いてくれる人を探すというところにはありません人はお金を渡しておけば満足な仕事をしてくれるというわけではないんですよね大切なのはお互いが気持ちよく働けること直接話すことで文章のやり取りよりもずっと人となりが分かるので仕事の面接はズームで面接をして外注の仕事をしてもらうかどうかというのを決めていますスイスで暮らし始めて特に思うのが日本人って本当に自分が思っていることを口にしないんですよねお金のこととなると特にですこっちの人だと今の仕事量に今の給料は見合わないあげてくれないなら他を探してくださいとか普通に言ってくるんですが日本人だと絶対に言わないじゃないですかそしてある日いきなり辞めるって言うんですよね私はちょくちょく外注さんに仕事量やこう負担とか何か気になるところがないかなどを確認するようにしていますこうやって聞くと大変な部分があるとポロッと答えてくれることもありそれをきっかけに待遇改善というのをしたこともありました逆に思ったような仕事をしてくれないという人もやはりいます最初に言っていた仕事量と全然違うだったり自分にとってはできて当たり前のことができない人がいたり結構きっちりしたタイプの人ほどこういうことが気になっちゃったりするんですよねこれがまた日本人だと相手にこうしてほしいと言えないということもあると思うんですが仕事上は伝えるべきことは伝えるべきですでもできないという人をすぐに諦めてしまうのはもったいなくてやる気さえあれば物販はシンプルな作業ばかりなので時間とともにこちらが求める仕事ができるようになるという人が多いですそれでもダメならこちらからごめんなさいと断ることも必要ですね私は一度外注さんと突然音信不通になったことがありました在庫を持ったまま外注さんが消えたりしたら怖いですよねこれを防ぐために外注の仕事をスタートするときには業務委託契約書を交わしておきますこれはネットにもテンプレートがいろいろあるので業務内容によって書き換えればいいんですがこれを交わしておくことで法的効力ができるんです音信不通になった人は電話や LINE は一切つながらなかったので内容証明で書類を送ったらすぐに連絡してきましたねすぐにやめてもらって在庫は他の外注さんのお家に送ってもらったんですがこのような時のためにも業務委託契約書と免許証の写真はもらっておくといいです物販で外注化できる仕事は次の3つです出品顧客対応梱包発送ですさらにネット仕入れでリサーチが必要な物販だとこのリサーチを外注化する人もいるんですが私はリサーチは外注化していませんなぜならリサーチはマスターするまでに時間がかかるのにマスターしてしまうと自分で仕入れて稼いだ方がいいと気づいてやめてしまうんですよね私は今もリサーチは自分でやっていますがそもそもリサーチ不要の物販であればリサーチについて考える必要もなくもう全てを完全外注化して物販を自動化することができるんですリサーチ不要の物販は初心者でも利益を出すことを優先して物販をスタートすることができるものなんですが初心者だけに有益というわけではなく自動化物販をしたいという人にはうってつけの方法なんですよねそもそも私はスイスにいるので自分が販売している商品を見ることもないんです商品はリサーチして仕入れた商品はもちろんリサーチ不要の商品に関してはもう仕入れ先からそのままそれぞれの外注さんの家に直送します外注さんがメルカリに出品して初めて商品を見るという感じですさて最初にこれから物販を始める人にこそ外注化を知ってもらいたいと言いましたがなぜなのかというと自動化しやすい初心者向けの仕入れノウハウからスタートすることで時間からもお金からも自由になれる最短の道を進むことができるからです私は外注化がすごく遅かった人間でした
私のように目の前の利益を優先したくて外注化したらどれほど時間が増えるか利益が上がるかという現実を知らないまま外注化しないで頑張ってしまう人はかなり損をしてしまうかもしれません。私は外注化してからそれまでの最高利益から30万円以上伸ばして70万円利益を得られるまでになりましたもっと早く外注化していればと後になってどれほど思ったか分かりませんさらに損してしまうのは外注化が難しい物販を始めてしまうことです収入が安定してからも外注化できずに自分でやるしかないという状態が一生続くのは人によっては辛く感じるかもしれません私の公式 LINE では初心者向けのリサーチ不要なおかつ外注化自動化がしやすい複数の仕入れ方法を動画でプレゼントしていますご希望の方はこちらから初心者向けノウハウと合言葉を送ってくださいね YouTube では引き続き物販をはじめとする在宅ワークに関する動画を配信していきます動画がためになったと思われましたら高評価ボタンを押していただけますと嬉しいですよろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょうまたねー